One day our center pastor, Pastor Luke, ஒரு நாள் நம்முடைய சென்டர் பாஸ்டர் ஆகிய பாஸ்டர் லூக் அவர்கள் அவர் ஒரு வாலிப சகோதரனா இருந்தார் சிதம்பரம் அவர் சிதம்பரத்திலே சின்ன பிரதராக ஊழியம் செய்து கொண்டிருந்தார் சண்டே மார்னிங் ஹில் கண்டக்ட் சர்வீஸ் இன் சிதம்பரம் ஈவினிங் ஹி வுட் கோ பை சைக்கிள் டு அ வில்லேஜ் லிட்டில் ஃபார் அவே அண்ட் கண்டக்ட் ஈவினிங் சர்வீஸ் தே பிகாஸ் ஆல் தி பிலீவர்ஸ் தே குட் நாட் கம் ஹியர் ஞாயிற்றுக்கிழமை காலையிலே சிதம்பரத்தில் இருக்கிறதான தேவன் நம்முடைய சபையில கூட்டத்தை நடத்தி விட்டு சாயங்காலம் அங்கு தூரத்தில் இருக்கிற ஒரு கிராமத்திற்கு சைக்கிளிலே போய் ஏனென்றால் அவர்களால் எல்லாரும் கூட்டத்துக்கு வர முடியாத காரணத்தினாலே இவர் அங்கே போய் சாயங்காலம் மாலை கூட்டத்தை நடத்துவார் One day he was going in the evening. ஒரு நாள் ஒரு சாயங்காலம் போய் கொண்டிருந்தார். Two people stopped him. இரண்டு பேர் அவரை நிறுத்தினார்கள். They were pastors from another church. அவர்கள் மற்ற சபையின் பாஸ்டர்களாக இருந்தார்கள். So these pastors asked him, "Are you CPM?" அந்த பாஸ்டர் இவரை பார்த்து கேட்டார்கள், "நீங்கள் CPM சபையை சேர்ந்தவரா?" That was the old name for this mission. இந்த நம்முடைய சபைக்கு பழைய பெயர் அதுதான். He said, "Yes." ஆம் என்று சொன்னார். Then he said, "We want to ask you two questions." இரண்டு கேள்விகளை உங்களுக்கு கேட்க விரும்புகிறோம். The first question is how can you conduct an evening service here without conducting a morning service eppadi inda edathile kaalai aaradhane nadathamal maalai aaradhane nadathalam endru kettargal the second question is irandavathu kelvi how can you do ministry without getting married kel vivaham aagamal eppadi ningal uriyam seiyalam endru kettargal and the pa- pastor look he was a brother then he said appol pastor look brother ah irundha pidinal apdi odane diyaga sonnar he said for the first question the answer is it's not that we don't have any sunday service we have a sunday service at chidambaram the believe is here can't come there so i am going there to conduct an evening service engalukku kaalai aaradhane endru kandippaga onru undu adu chidambarathile kaalai nadandathu inge gramathil irukkaan indha devude pilligal வர முடியாத காரணத்தினாலே நான் மாலையிலே இங்கு ஆராதனை நடத்துகிறேன் இதுதான் முதல் கேள்விக்கு பதில் என்று சொன்னார் இரண்டாவது கேள்விக்கு குறிதான பதிலை இப்பொழுது எனக்கு சொல்ல நேரம் இல்லை நமக்கு சரியான நேரம் கிடைக்கும் பொழுது நான் சொல்லுகிறேன் அப்பொழுது அந்த பாஸ்டர்கள் சொன்னார்கள் ஓகே தென் யூ டூ ஒன் திங் அப்படியானால் நீங்கள் ஒரு காரியத்தை செய்யுங்கள் டூ பாஸ்டர்ஸ் அந்த இரண்டு பாஸ்டர்ஸ் சொன்ன காரியம் बिकॉज दीस बिलीवर्स ऑफ யுவர்ஸ் இன் திஸ் வில்லேஜ் டோன்ட் ஹேவ் எனி மார்னிங் சர்வீஸ் ஆஸ் देम टू कम टू आवर चर्च इन द मॉर्निंग இந்த நீங்கள் கிராமத்துக்கு வருகிறீர்களே இந்த அந்த கிராமத்திலே காலை ஆராதனை இல்லாதபடியாலே அவர்கள் எல்லாரையும் எங்களுடைய சபைக்கு காலை ஆராதனையிலே அந்த கிராமத்தில் தானே வர சொல்லுங்கள் என்று சொன்னார்கள் பாஸ்டர்ஸ் பாஸ்டர் லோக் சர் ஓகே பட் ஒன் கண்டிஷன் அப்பொழுது பாசல் லூக் சொன்னாரா சரி ஆனால் ஒரு நிபந்தனை ask all your believers to come for my service in the evening அப்படி என்றால் உங்களுடைய எல்லா விசுவாசிகளையும் மாலை ஆராதனைக்கு நான் நடத்துகிற அந்த ஆராதனைக்கு வர சொல்லுங்கள் என்று சொன்னாரா they said okay சரி என்று சொன்னார்கள் so they the two pastors went to their churches and said go to all of you go to the evening service only they, then they will come to the morning service appozh avargal and the pastors ill rendu perum poi thande sabaiyile paarthu ellarum indikku maalai aaradhanikku na andha sabaiyikku neengal poga vendum appadi endral dhaan avargal ellam nammudey sabaiyikku kaala aaradhanikku varuvargal endru sonnargal the sad thing is all those who came to attend the evening service from that church never went back to that church anal dukkamana kaariyam enna endru kettaal maalai aaradhanikku vandha dhaan andha sabaiyile chendra ellarum திரும்பமாக காலை ஆராதனைக்கு தங்களுடைய சபைக்கு திரும்பி செல்லவே இல்லை அதற்கு பின்பாக அந்த இரண்டு பாஸ்டர்களை பார்க்கவே முடியவில்லை ஆனால் பல மாதங்களுக்கு பின்பாக அவர்கள் சைக்கிள் போய் கொண்டிருக்கும் போது அவருக்கு முன்பாக தாடி வைத்துதான் ஒரு மனுஷன் தனக்கு முன்பாக வருவதை பார்த்தார் மிகவும் மிகவும் முதிர்ந்த வயதுள்ள மெலிந்து போனவராயிருந்தார் that looks like that pastor who accosted me that day andrek enna paathu kelvi kitta pa and pastor pole dhaan ivar irukkar endru paarthara so pastor stopped and asked aren't you that pastor who came and spoke to me that day and the naalil enna paathu kelvi kitta dhaan and pastor neengal dhaane endru pastor luka avargal nirthi avarai paathu kettara uh what happened yes he said yes i am the pastor i'm i'm nandan and the pastor endru sonna what happened to you why are you like this yen enna nadandathu yen ipdi irukkirgal i don't have enough income எனக்கு தேவையான வருமானம் இல்லை I'm going through difficult times நான் மிகவும் கடினமான நேரங்கள் காலங்களை போய் கொண்டிருக்கிறேன் I'm not keeping well I'm not keeping well எனக்கு சுகமும் சரியாக இல்லை not only that the biggest thing is if i was alone it's okay and my wife and children have to look after அது மாத்திரமல்ல நான் தனியா இருந்தாலும் பரவாயில்லை நான் பார்த்துக்கொள்ள வேண்டிய மனைவியும் பிள்ளைகளும் உண்டு then pastor asked now do you know why i didn't get married ipozh pastor luka ketara ipozh ungalukku puriyirada yen naan vivaham seiyavillai theriyuma 
So pastor had already said one day will come I'll tell you the answer the day came pastor and the kitchen are one all over a pretty than I'm going to be in the channel so after that pastor helped him got him uh, rice and helped him to you know grow up after that every year he comes for our convention at Irumbulu other keep in bar pastor glued in the acronym for an alarm put the RC for the alarm on the body or could they say that the matter mele and the pastor over where the moon number here in your convention one day the crap there are some verses which the other Christians used to say that a servant of God should get married matter Christopher alarm are you kidding I'm a good can be good on it தேவனுடைய ஊழிய காரர்கள் விவாகம் செய்ய வேண்டும் என்கிறதான ஒரு வசனத்தை நான் இப்படி படிக்க விரும்புகிறேன் फर्स्ट திமத்தி சாப்டர் 3 verse 2 ஒன்று திமத்தி 3 ஆம் அதிகாரம் 2 ஆம் வசனம் ஆவியால் கண்காணியானவன் குற்றம் சாட்டப்படாதவனும் ஒரே மனைவியை உடைய புருஷனும் போதும் ஹி இஸ் कॉल्ड அ பிஷப் இங்கு கண்காணியானனை குறித்து வாசிக்கிறோம் சோ பிஷப் இஸ் அ சர்வென்ட் ஆஃப் காட் கண்காணியானவன் தேவனுடைய ஊழிய காரனாய் இருக்கிறார் அ பிஷப் ஷட் பீ தி ஹஸ்பண்ட் ஆஃப் ஒன் வைஃப் ஊழியர்கள் <laughs> then if that is so apadiyanal if getting married is the qualification to be a servant of god devunde uriya karan avadarku vivaham dhan oru thagudhiyan irukkumanal continue with the qualification in verse 4 nanga vasanathile andha thagudhigalai kurithu dhan todarchi vaasiyungal than sonda kudumbathai nanrai nadathigiravanum than sonda kudumbathai nanrai nadathigiravanum than pillaigalai sagala nallolukkum ullavargalaga keelpadiya pannigira பிள்ளைகள் நல் ஒழுக்கம் உள்ளவர்களா இருக்க வேண்டும் கீழ்ப்படுதல் உள்ளவர்களா இருக்க வேண்டும் so that is the qualification not only one wife ஒரு மனைவி உடைய புருஷனாய் மட்டுமல்ல மற்ற தகுதிகளும் அவனுக்கு வேண்டும் so you should not only be married you should not only have one child you should have at least two children because children is written there அங்கு இப்படி நாம் வாசிப்போம் என்றால் நீ விவாகம் செய்வது மட்டும் தகுதி அல்ல அங்கு தன்னுடைய பிள்ளைகளை என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது ஆகினாலே அவனுக்கு ஒரு பிள்ளை இருக்க கூடாது குறைந்தபட்சம் இரண்டு பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும் சோ எவ்ரி பாஸ்டர் should have one wife and minimum two children only then he can be a pastor appadiyanal ovvoru pastorum ore manaviyum irandu pillaigalavu korainda pacham irukka vendum appol dhaan or pastor aga yetukollapada mudiyum not only that they should be null olukkam ullavargal they should have good conduct they should be obedient and to know whether a child is really of good conduct or obedient he should grow at least to 20 years old appadiyanal and adu mathramalla and the pillaigal null olukkam ullavargalagum கீழ்படிய பண்ணுகிறளவா இருக்க வேண்டும் என்று நாம் வாசிக்கிறோம் அப்படி என்றால் அவன் அப்படியே நாம் அதை சோதி தருவதற்கு இருபது ஆண்டுகளாவது அந்த பிள்ளைக்கு வளர வேண்டியது அவசியமா இருக்கிறது அப்படி என்றால் இந்த பாஸ்டர் கண்டிப்பாக ஒரு மனைவி உண்டை விடையா இருக்க வேண்டும் அவருக்கு இரண்டு பிள்ளைகளாக குறைந்தபட்சம் இருக்க வேண்டும் அந்த இரண்டாவது பிள்ளைக்கு இருபது வயதாக ஆகி இருக்க வேண்டும் அந்த இரண்டு பிள்ளைகளுக்கும் நல்ல ஒழுக்கம் காணப்பட வேண்டும் அப்பொழுதான் அவரை நாங்கள் பாஸ்டாக ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் விச் மீன்ஸ் எவ்ரி பாஸ்டர் சுட் பி மினிமம் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் ஓல்ட் அப்படி என்றால் எல்லா பாஸ்டமார்களுக்கும் குறைந்தபட்சம் நாற்பத்தைந்து வயதில் தான் ஊழியத்தை அவர்கள் தொடங்க வேண்டும் அது சாத்தியம் தானா அப்படி என்றால் ஒரு இளம் வயது உள்ளதான மனைவி மாத்திரம் இருக்கிறதான அந்த தகுதி எடுத்து அதை அவர்கள் எங்களுக்கு காட்டக்கூடாது இந்த பகுதி முழுவதும் வாசித்து அவர்கள் சொல்ல வேண்டும் yaar in the kankaniyanavan just like today there was a shortage of servants of god in those days in the naatkalil polave andha naatkalilum kuda devude uliyathirkku etra alavukku andha nirayana alavukku aatkal illai churches were multiplying and multiplying but servants of god were few sabaigal thiralai perandu pennu adhigamadhimaga poi konde irukkirathu aanal adai nadathukudiya devude uliyargalo kuraiva irundargal even now in our church ippozhudum nammude sabaiyilum kuda if you go to many countries in the in the gulf 
நீங்கள் இந்த அரபு தேசத்திற்கு போவீங்க என்றால் or if you go to south america central america நீங்கள் தென் அமெரிக்கா இல்ல மத்திய அமெரிக்கா பிரதேசத்திற்கு போவீங்க என்றால் in many of our churches there are no servants of god நம்முடைய अनेक சபைகளிலே தேவன் ஊழியர்களே இல்லை but believers are there ஆனால் தேவனுடைய ஊழியர் விசுவாசிகள் இருக்கிறார்கள் so what do they do அவர்கள் என்ன செய்வார்கள் the servants of god choose one believer there who has a good conduct அங்கு நல் ஒழுக்கம் உள்ளதான ஒரு விசுவாசி தேவனுடைய ஊழியக்காரர்கள் தெரிந்து he should be having one wife and two children who are of good report avardan oru mai ore manaiyude purushanum nallodukkumulla keelpudiya pannugiravanumaa irukka vendum he can supervise the church in the absence of the servants they are the weirla illada pakshathil avar and the sabai paathukolla vendum he is called kankani as in tamil he is that bishop தமிழின் படி வாசிக்க போனால் அங்க அவன் கண்காணி மாத்திரமாக இருக்கிறார் கண்காணி என்று நாம் சொல்லுகிறதான் அவர் பிஷப் என்ற பகுதி பதவி வைத்துக் கொண்டு நம்ம மேலே ஒரு கிறிஸ்துவ மாதத்தின் மேல் ஒரு பகுதியாக இருக்கிறார் நாம் காண்கிறதான அந்த கண்காணியானவனை குறித்தல்ல வேதம் இந்த கண்காணியை சொல்லுவது fourthly nanavadaga so uh, so the justification is it is all right that we be not married adanudaiya kadaisi neethi pagudhi enna endru kettaal naangal vivaham seiyamal irupadhu sari dhaan endradhai nirubikkirom fourthly nanavadaga in ephesians chapter 4 ebesia nanam adhigaram there's a verse like this ipdi or vasanam undu jesus led captivity captive and gave gifts unto men சிறைப்பட்டவர்களை சிறையாக்கி சிறைப்பட்டவர்களை சிறையாக்கி அவர்களுக்கு வரங்களையும் கொடுத்தார் எட்டாம் வசனத்தையும் பதினோராம் வசனத்தையும் வாசியுங்கள் ஆதலால் அவர் உன்னதத்திற்கு ஏறி சிறைப்பட்டவர்களை சிறையாக்கி மனுஷர்களுக்கு வரங்களை அளித்தார் என்று சொல்லி இருக்கிறார் ஐ டோன் வாண்ட் டு எக்ஸ்பிளைன் எவ்ரி திங் எல்லாவற்றையும் நான் விவரிக்க விரும்பவில்லை மனுஷருக்கு வரங்களை அளித்தார் ஹி கேவ் கிஃப்ட்ஸ் டு மென் வாட் ஆர் தோஸ் கிஃப்ட்ஸ் மனுஷர்களுக்கு வரங்களை அளித்தாரே அந்த வரங்கள் என்ன 13 வசனம் 13 11 in english 13 in tamil 11வது வசனம் ஆங்கிலத்திலும் 13வது வசனம் தமிழிலும் ஆயிருக்கிறது அவர் சிலரை அப்போஸ்தலராகவும் சிலரை தீர்க்கதரிசிகளாகவும் சிலரை சுவிசேஷகராகவும் சிலரை மேய்ப்பராகவும் போதகராகவும் ஏற்படுத்தினார் சோ தீஸ் ஆர் தி டிஃபரண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் சர்வன்ட்ஸ் ஆஃப் காட் who are given to the church's gifts சபைக்கு இவர்கள் தான் பலவித தேவனுடைய வரங்களாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் so servants of god are gifts to the church devide uye kaargal sabaiku varangal aayirukkarargal now logically speaking if i am married how can god take me and give me as a gift to someone else naan vivaham seidirpene endal devan enna eduthu matra yaarukku eppadi varamaga anbalippaga kodukka mudiyum but if i am unmarried and fully dedicated to god god can use me and send me anywhere as a gift naan vivaham seiyamal ene muthilumaga naan devanukku endru pradishtha panna pattirpenanal தேவனை எடுத்து அவர் வரமாக அன்பளிப்பாக வேறு ஒரு தவனை ஊழியத்திற்கு கொடுப்பார் ஐ டெல் யூ ஒன் एग्जांपल அண்ட் க்ளோஸ் ஒரு உதாரணத்தை சொல்லி நான் கூட்டத்தை முடிக்க விரும்புகிறேன் ஒன் டே ஐ வென்ட் டு when i was serving god in sembakam i went to a particular house ஒரு நாள் நான் sembakam ஊழியம் செய்யும் பொழுது ஒரு குறிப்பிட்ட வீட்டுக்கு போய் இருந்தேன் there a pastor's wife came அங்கு பாஸ்டர் மனைவி வந்திருந்தார்கள் and asked uh, you people don't get married is it அவர் என்னை பார்த்து கேட்டார்கள் நீங்கள் எல்லாம் கல்யாணம் பண்ண மாட்டீர்கள் தானே i said no இல்லை நாங்கள் பண்ண மாட்டோம் then she asked if you have a problem with whom will you share it உங்களுக்கு பிரச்சனை இந்த வருமானால் யாரிடத்திலே போய் நீங்கள் பகிர்ந்து கொள்வீர்கள் என்று அவர்கள் என்னை பார்த்து கேட்டார்கள் i said uh, sisters are there for us we will share the problems அப்பொழுது நான் அவர்கிட்ட சொன்னேன் எங்களுக்கு சகோதரிகள் உண்டு அவர்களிடத்திலே போய் இந்த பிரச்சனை பகிர்ந்து கொள்வேன் என்று சொன்னேன் then she said but you can't share every problem with the sisters if you have a wife then you can personally share everything அப்பொழுது அவர்கள் சொன்னார்கள் உங்கள எல்லா பிரச்சனையும் போய் நீங்கள் சகோதரிடத்திலே பகிர்ந்து கொள்ள முடியாதே ஆனால் மனைவி என்ற ஒருவள் இருப்பாளானால் அவர்களிடத்தில் நீங்கள் எல்லாவற்றையும் பகிர்ந்து கொள்ளலாம் என்று சொன்னார்கள் so i said because i don't have a wife half the problems are not there i said அப்பொழுது நான் அவர்களிடத்தில் சொன்னேன் மனைவி என்ற ஒன்று இல்லாதபடியாலே எனக்கு சென்னையில் பாதி பிரச்சனை இல்லாமல் போய் விட்டது so why create some problems and then go and tell the wife ஏன் பிரச்சனை உருவாக்கி மறுபடியும் அதே பிரச்சனை அவளிடத்தில் போய் சொல்ல வேண்டும் so worldly way speaking it's a relief spiritually it's an order உலக பிரகாரமாக பேசினால் கூட அது பிரச்சனையில இருந்து ஒரு நல்ல தீர்வு ஆவிக்குரிய பிரகாரமாக பேசினால் அது முரமையா இருக்கிறது personally if you ask me it's a very beautiful life தனி தனிப்பட்ட விதத்தில் நீங்கள் என்னை கேட்பீர்கள் என்றால் இப்படிப்பட்டதான ஜீவியம் மிக ஒரு அழகுள்ள ஜீவியம் யூ ஆஸ் பாஸ்டர் மனாசே அண்ட் யூ ஆஸ்க் மீ வி ஹேவ் கான் த்ரூ மெனி ப்ராப்ளम्स இன் आवर லைஃப் 
நீங்கள் பாசம நாசத்தில் கேளுங்கள் என்னையும் கேட்டு பாருங்கள் நாங்கள் அநேக பாடுகளின் பகுதியில் போயிருக்கிறோம் சோதனைகள் கூடாய் போயிருக்கிறோம் உடனடியாக்கொண்டிருக்கிறார்கள் விவாகம் <laughs> to become the bride of christ anal yesu christen manamatiyaga aagumbadikku finally you should come to that state of holiness kadaisiyaga neengal andha parasuthathin nilavarathirkku varavendum where even the husband and wife come to a state of you know being without lust and being living like a brother and sister purushanum manaviyum kuda andha ichai ellam vittu sahodhanai pole sahodriye pole appadi jeevikkiradan andha nilavarathirkku varavendum bible says because the time is short because the last days even he that is has a wife should live as though he does not have a wife that means sollukirad kaalam samimama irukkira bani naale naakku kurigina da irukkira bani naale manavi udeyavan manavi udeyavan alladavan pole irukka vendum you you uh, don't read it now i'll just give you the reference adhai neengal vaasikka vendam neengal eldi kollungal it's in first corinthians chapter 7 mudalam korindi reedam adhigaram verse 29 29th vasanam just jot it down adhai neengal kurithu kollungal Shall we close our eyes? Now, our dekhan gale mudu, ma. God is offering us a beautiful plan. Devan namakur arha ana dittati namak thandu ondrikra. We are part of the initial plan of God. Naam ilarum devrude anda aramb aadi nir thote nir aadi dittati mati le khana padgro. Whoever has been born by accident or not, you are not an accident. Yarali aragilum karkali maage apni apni parandrikra le illu le thiriyadu. Ningalum naanum apni alle. you have to fit into the plan of god ningal kandipaga devu sethathin mathile porutha padathan vendum